，太子长得，一定是个美男子吧？啊，嗯，浓眉、凤目、高高的鼻梁，哎，那个嘴唇啊，一定柔软的像甘甜的甘豆糕。你怎么三句都离不开吃啊？<笑>太子的嘴，如果真像你形容的那样，我闭上眼睛想想都觉得浑身发麻呢、嗯。亏你想得出来。太子的嘴唇呢，其实是薄厚适中的，他一笑的时候啊，会露出雪白的牙齿，他的笑容像春天的一抹阳光一样，看得让人心里暖洋洋的。他的眼睛很亮很亮，他的鼻子。啊。俊俏而挺拔，一看就知道是一个心地善良、温柔体贴的男子。哎，我来，正君啊，听你这么讲，你好像见过太子了。我当然见过啊！上次我去上林苑扫地的时候，恰巧太子啊跟司马良帝来赏花，我从来没有见过像太子这么温柔体贴的男子。他注视司马良帝的眼神，仿佛这世上就只有司马良帝一个人。可惜啊，这么年轻就病殁了。听你这么说，好像你是不是爱上太子了？<笑>怎么会呢？怎么可能见一次面就会爱上一个人？那我岂不是要爱上很多很多人了？哎，郑君啊，嗯，你还记得上次咱们见过的那个萧玉萧月诗吗？我觉得他长得真的真的是很俊，尤其是他笑的时候，我的心都不会跳了。嗯，他跟太子相比。怎么样？他怎么能跟太子的优雅高贵相提并论呢？可是我觉得萧玉真的是很英俊、很英俊的一个男人啊！他微笑的时候，连太阳都会显得暗淡无光；可是他不笑的时候，我觉得更有魅力，有一种让我窒息的魅力。<笑>容貌出众有什么用啊？男人又不是花瓶，以盛装的美丽而存在着。男人啊。要有至高无上的权利和地位，有超凡脱俗的智慧和气魄。女人只有嫁给这样的男人啊，才会有荣耀的幸福。懂什么？自己说。冯月安，啊，如果要是让你嫁人的话，你是愿意嫁给萧月诗呢，还是愿意嫁给太子呢？两个都嫁行不行啊？<笑>你找我有何事啊？奴婢是来为夫人解燃眉之急的。什么样的燃眉之急，我倒是想听听。如今太子痛丧爱妾，心意消沉，正需要一个善解人意的女子去抚慰。奴婢甘愿担当此重任，让太子重新振作。<笑>你还是真有自信呀、啊！我就夸了你几句。你就真以为自己有本事能迷住太子吗？奴婢不敢，奴婢只想为夫人您分忧。你口口声声说要帮我，这个事儿跟我有什么关系？孙子有云：“知己知彼，百战不殆。”如果奴婢可以成为太子妃。奴婢就会被夫人笑犬马之劳，奴婢不仅可以成为夫人的眼睛和耳朵，为夫人您收集消息，还可以成为夫人的嘴巴，劝说太子听从您的心意，这样夫人就可以安枕无忧。你说奴婢是不是对您很有用处呢？你知道你都在说些什么吗？你的这些话要是传出去，不光是你。就连你一家子的脑袋都休想保住。请夫人恕奴婢无礼，可是，在这个弱肉强食的地方，唯有依靠强者才能生存。以夫人的美貌和智慧，必将明白其中的厉害。求夫人您，将奴婢送到太子的身边吧，让奴婢可以成为太子生命中最重要的女人。这样，夫人在宫里的地位就会更加稳固牢靠了。够了。你这些僭越犯上的话，我不想听。退下，夫人，奴婢句句出自于肺腑。放肆！你以后要好好的管好你的舌头，要不然随时都会招来杀身之祸。
的奴婢，你知道状子是谁吗？还不快叩头！这是公孙夫人，请夫人恕罪。年龄，一会儿带他来见我。是。对于这次选太子妃，你有多少把握？怎么不回答我？回夫人，奴婢自认为没有这样的福分。没有福分？是，奴婢曾经见过太子殿下和司马良帝，虽然只是短短的一瞥，可是可以看得出来太子殿下对司马良帝的情谊。现在。司马良帝虽然病没了，太子正是最悲伤的时候，奴婢自认为没有能力可以抚慰太子殿下，更不能主动动摇他对爱情的忠诚。太子的爱情不仅关系到他个人的幸福，同时也关系到社稷的命运。如果因为沉湎于对一个女人的思念而置社稷于不顾的话，这种忠诚是不可取的。那难道连思念也不允许吗？那太子殿下岂不是太可怜了？身为太子，在享受与生俱来的权利的同时，也必须担负起与之相称的责任，这就是他的人生。作为他的妻子，应该是和他相知相伴的知己，在他彷徨的时候给予他安慰，在他失落的时候给予他鼓励，帮助他成为一个英明果断的君主。什么事啊？你闯到了本官的住处。周公公，我，呃，我是来给你送礼的。送礼？公公莫怪。公公，我是来给你送礼的。哎呀，平常你这丫头呆头呆脑的，关键时刻还挺懂事啊。有什么事？让本官帮忙啊，公公，我想求你看在我这半夜三更送这么重的礼给你的份上，你能不能推荐我入选太子妃啊？<笑>这事儿啊，说难不难，说易也不易，关键是看你的诚意啊。<笑>不知道公公喜不喜欢。这就是你最爱吃的宝贝、啊，<笑>对，你赶紧自己拿回去吃吧。啊，嗯、我看你呀、啊，这儿缺根筋，赶紧让你父母啊给你补上，恐怕这样在宫里你就活不下去了。公公快快快，快去快去快去快去。毛大人，作画呢？毛大人，你的画画的真漂亮。哎，毛大人，这是我所有的饼饵了，这些饼饵都是我平日里最爱吃、最舍不得吃的，我今日。都把这些孝敬给你，嗯，我想求你，能不能把我画的倾国倾城、沉鱼落雁、碧玉秋花呀？见你这么有诚意，哼，那就这样吧，我尽力帮帮你，啊，回去等信儿吧。那个叫毛延寿的画师啊，满口答应。他说：“我这一次入选肯定十拿九稳
。啊，那你都送了他什么呀？哎呀，我送了他我最爱吃的冰耳啊。现在想起来，还真有些心疼。不过为了我这一生的幸福，我想。我想付出，也是值得的，是吧？总之啊，你也别指望他能帮你办成什么事。我觉得，他大概是糊弄你的吧？那不可能，他要是敢糊弄我，我跟他拼了我！<笑>哎，你送他什么呀？我才不干那么不光彩的事呢，您要赢得体面。哎哎哎，小军啊，我突然吧，觉得心里不大踏实。要不然，你陪我去看看，看看他把我画成什么样了。嗯，这是什么嘛？这个，这是我吗？这明明是一头。你收了我的鸡皮，你怎么把我画的这么丑呢？你给的那些廉价的礼物，我把你画成这个样子，已经很对得起你了。这是谁啊？在佳人子里，我怎么没有见过这么漂亮的姑娘？<笑>人家给了一亿金子。我当然得把它画成天仙一样，这是明码实价，你不知道吗？毛延寿，你太欺负人了你！你你还我的冰儿，你你还我的冰儿！我我要撕了你那些没良心话的话！哎呀，你这个疯丫头，你敢撕我的话？我要禀告公孙夫人治你的罪！哼，你闭嘴！我们才要告诉公孙夫人。你是怎么欺君罔上的？到时候，我们拿着画像和真人一对比，看看到最后受惩罚的是谁。我的画，哎呦，哎呀，那。谁生气呢？啊！为了入选，他去给画师和左水人送礼，谁知道被呛了一鼻子灰，随他去吧，发泄完了就好了。可是发脾气又有什么用呢？那你说怎么办啊？你们长得都那么漂亮，万一你们都被选上了，把我一个人留下，我怎么办？哎呀，选妃子又不是画师和左水人说了算的，不是还有公孙夫人吗？公孙夫人，嗯，我哪能跟他说上话呀？他肯理我嘛。再说了，我一看见公孙夫人，我就吓得直哆嗦，我可一点办法都没有了。你说我还弄他干嘛呀？哎，舍了他，我不行了，不行了。哎呀，你现在扯了他，你以后会后悔的。你这个人做事情怎么总是轻言放弃呢？你们根本就不明白我，阿元。夫人，我求你了，求你让我成为觐见太子妃的人选吧！我一定会让太子喜欢我的，我一定会安慰太子受伤的心的。求求你了，只有你能帮我。哪来的放肆丫头？你以为什么样的女人都能接近太子吗？我知道，我长得没他们好看，可是我的身材绝对不比他们差。不行。不行，我给你看啊，他们都不知道。公孙夫人，我从来没有给他们看过，我指给你看。干什么？阿云，啊，你疯了！你这是干什么？哎，快，公孙夫人。事已至此，我只能按照规矩将你逐出宫去。啊，你回家好好闭门思过。公孙夫人，阿云少不更事，所有的罪过都是我的。请你饶恕阿元吧，公孙夫人。啊，不是的，不是的，公孙夫人，都怪我，都怪我。无理冒犯你的人是我，破坏规矩的人也是我。夫人，求你了，你可千万不要怪罪郑君，要罚就罚我吧。行了，做错事再痛哭流涕有什么用啊？这个世上没有后悔药吃的
，所谓宫廷，就是法度森严的地方。如果可以任由心性恣意妄为，还有什么神圣可言呢？我给你个机会，让你证明你向我说过的话，剩下的就得看你自己了。希望我没看错人。张婕妤夫人推荐的是平凡阁的佳人子傅瑶，虽然她出身贫贱，但是人才出众，善于歌舞，又精通音律，这正是太子的爱好。所以说，佳人子傅瑶是最合适的人选。后宫八区人选已定，皇后殿下那边，皇后殿下非常关心太子的婚事，所以这次特别推荐了两名，他们是廷芳阁的佳人子王正君和冯远。太子妃的地位非同一般，才貌固然重要，但人格品行更是关键，因为他将要辅佐照顾的是未来的人君。好心提醒你的，谁说不会？你们两个都少说几句吧。你看，赵青在那里一句话都没说呢。哎，我们四个，唯独他一个人没有入选，他是不是特别难过？啊？肯定的。赵君啊，嗯，你要是特别难过的话，就哭一哭吧，哭出来就好了。嗯，赵君啊。你要是很伤心的话，也不要想不开做傻事啊。人各有志嘛。既然我没有当太子妃的命，那么老天爷一定对我另有安排。我没有什么想不通的。与其无精打采的过日子，倒不如自得其乐我希望他有了这块枕巾以后，能够安寝入眠。嗯，你的心思还真是周全啊！这样的话，太子殿下想不注意你都难了。嗯，我怎么怎么吃都不饱啊？哎呀，不能再吃了！我要是再这样吃下去，肯定会吃成一个大胖子的。我可不希望太子将来见到的冯源是个胖丫头，她肯定会不喜欢我的。
对吧？程军，嗯，求你给我帮帮忙，你帮我把这个饼耳盒好好的保管起来，千万不能再给我吃，行吗？那好吧，那就先放在我这儿吧。嗯，你想吃的时候再跟我要。不不不不不，我再也不吃了，我坚决不吃了。我现在啊，离皇后就只有一步之遥了。离皇后，不是，还还有几步之遥呢？<笑>我一定要坚持。<笑><笑>非常不错，在所有的香囊里，这是我最喜欢。谢太子，请用。<笑>那闭上眼睛，再睁开眼睛，又是新的一天了。因为每天劳作的很辛苦，所以也不觉得时间过得很快。嗯。其实我小的时候啊，就发誓，将来一定要住进宫里来，过富丽堂皇的日子。你呢，真君？我当初进宫，完全是因为我的父亲。后来我碰到了你们这些朋友，所以我现在不觉得很孤单了。嗯，君君啊，嗯，那天在公孙夫人那，真的太谢谢你了。哎，你比我勇敢，也比我聪明。这个世界上。也许正是因为有你这么聪明能干的人，才有我这么没用的人老闯祸。可咱们俩居然能成为好朋友，真是太神奇了！哎，也不知道明天会怎么样，到底谁会成为真正的太子妃？不知道。嗯，虽然咱们两个是好朋友，可也免不了要一争高下。这个世界怎么那么残忍啊
是只有贵夫人才能坐的平车啊！<笑>如果我们可以成为太子妃的话，以后就可以天天坐平车了。真的？对呀、啊。我真是太紧张了，也不知道一会儿见了太子，该怎么跟他说话。我做的极品，不知道他喜不喜欢。哎，郑俊，让我看看你做的极品吧。<笑>自从看完你做的那个枕巾以后，我老觉得我这个特别丑。<笑>太子。不会在意极品的，而只会在意做极品这个人的这份心意。哎，对对对，哎，看一下，看一下，不给你看一下，就是、看一下嘛，看一下，看一下,看一下,看一下啊，搁哪了？啊，搁哪了？哎、啊啊，怎么会没有了呢？真的假的？我早晨的时候，明明是把它放在我的衣服里面的呀，不、啊、是吧？怎么平时是很细心的呀？哎、怎么这个时候，怎么极品丢了呀？呀再找一下，找一下。丢在哪里？你是不是记错了？或者是不是还在住处？还是走的时候掉在地上了？会不会啊？那你也不要回去找了，现在找也来不及了。再说，现在咱们的平车都来了，要不然你就别算极品了，反正也没关系的。对啊，将军，卓公公，奴婢的极品突然找不到了，请允许奴婢回去找。这都什么节骨眼了？你还在这添乱啊？行了，你回去找吧。速去速回。是。你们赶紧按次序上车吧。啊、是。走吧，我们等他也没有用啊，他找到了自然会回来的啊，他能赶上吗？能能能能。太子能等吗？为了一个微不足道的佳人子耽搁了时辰，太子怪罪下来，谁承担呢？你个丫头不知深浅，闭上嘴，赶快上车。快呀！你要是不等郑君，我也不走了。那你就别去了。你本身就是来凑数的，拼了命找了这么一个机会，拱手送给别人，随你的便。是善意和诚恳的，我从你身上完全看不到这两种品质。你倒是很善于攻击呀、啊。如果你去打猎的话，会是一个好猎。我对打猎没兴趣。谢谢你的手帕，我该走了。来，这么着急赶路去哪里、啊？如果你不觉得冒昧，我送你。好、啊，你能不能送我去太子宫啊？你为什么要去那里？你好像不是太子宫的使女。因为，因为今天我要去参加太子妃的评选。哦，原来是要急着投入太子的怀抱
你在胡说什么啊？那你能告诉我，你为什么要做太子妃吗？我希望能够为太子殿下做点事，像他那样温柔的人，不应该生活在痛苦之中。那你打算怎么做？用身体权威他？你一定要侮辱别人才觉得痛快吗？哎。如果你还想太疯，就跟我来。放开我！你带我来这里干什么呀？谁还会想碰你这种受伤的猎物？罗公公，王政君在何处？为什么看不见他？归禀夫人，现在他大概还在路上。如果他能够找得到路的话，你这话什么意思？是他自己把极品给丢了，非要回去找。这怪得了谁呀、啊？要怪，只能怪他自己运气不好。难道就不能等他找到再上路吗？公孙夫人。这宫里的规矩，岂有让主人等奴才的道理？一会儿你就把这个作为极品送给太子。不过你要记住，千万不要太轻。如果太子问你的书子和衣服是哪里，你就说，是避雨的时候经过一座宫殿，在里面找到，让他以为是天意，知道吗？嗯。
怎么穿了两只不一样的丝履啊？皇后殿下，太子殿下驾到。抬起头来既然你们经过层层考验，才能走到这一步，就要将自己最优美的体态、最真实的性情展示出来，这样才能博得太子的喜爱。先将你们各自的礼物呈给太子殿下吧。对别人的礼物视而不见，就是讲究礼节，也得有所表示啊这。这把梳子是谁送上来的？哦，是奴婢送的。你上前来。穿着司马良帝的衣裳。